końcu średniowiecza mamy do czynienia już nie z jednym typem zbroi płytowej, ale z wieloma typami zbroi płytowych przeznaczonych do różnych, zadań, do różnych celów. I dlatego też zbroję, którą w tej chwili mamy przed sobą, nazywamy zbroją turniejową, dlatego że nie można jej było używać w polu, nie można jej było używać w bitwie, chyba żeby zamienić niektóre elementy na inne, które by były odpowiednie dla walki, walki w polu. Kolejną kwestią, która jest istotna przy omawianiu zbroi, przed którą w tej chwili stoję, jest kwestia typu turnieju. My mówimy zbroja turniejowa, ale trzeba powiedzieć, że to jest zbroja przeznaczona tylko do jednego typu turnieju. A tych typów było bardzo wiele. Przede wszystkim były turnieje piesze i turnieje konne. Ta zbroja służyła do uzbrojenia rycerza występującego konno w szrankach, a więc występującego z kopią i stającego naprzeciwko drugiego rycerza, uzbrojonego także w kopię. I zadaniem tych dwóch konkurentów było zrzucenie przeciwnika z kopią przy pomocy pchnięcia kopią. I tutaj widzimy, że zbroja jest skonstruowana w sposób bardzo specyficzny. Każdy z elementów jest inaczej ukształtowany. Istotne jest także łączenie tych elementów. W rzeczywistości mamy przed sobą pół zbroje. Trzeba pamiętać, że znaczną część ciała, a mianowicie biodra, a także nogi, osłaniały inne części oporządzenia końskiego. A więc mamy pół zbroje, której zasadniczym elementem jest kirys. Kirys, który składa się z naplecznika i napierśnika. Widzimy w tej chwili napierśnik, którego kształt jest niesłychanie charakterystyczny. Jest mianowicie ukształtowany asymetrycznie. Prawa część jest wysunięta ku przodowi i na niej zamontowany jest potężny hak, na którym opierano drzewo, czyli kopie. Drugi hak, którego niestety w naszej zbroi brakuje, zamontowany był z tyłu i on był przeciwlegle do haka przedniego przykręcony do zbroi i w ten sposób kopia była stabilizowana, była blokowana w poziomej pozycji w trakcie ataku na przeciwnika. Charakterystyczne jest to, że takie ukształtowanie napierśnika ukośne, asymetryczne ułatwiało ześlizgiwanie się w rogu kopii przeciwnika z piersi podczas uderzenia. Kolejny element tej zbroi to hełm. Hełm, który jest z nadzwyczajnego kształtu. Ten kształt od dawna kojarzył się z żabim pyskiem, stąd tradycyjne określenie hełm typu żabi pysk. Charakterystycznym elementem jest dolna część silnie wysunięta ku przodowi. To wysunięcie powoduje, że w trakcie uderzenia drzazgi z rozpryskującej się kopii odbijały się w taki sposób, że nie powinny wpaść do szpary wzrokowej i uszkodzić oka użytkownika tej zbroi, co było wielkim, wielkim zagrożeniem w przypadku hełmu ukształtowanego tradycyjnie. Mówiłem o specyficznym sposobie montażu poszczególnych elementów. Hełm, potężny hełm, ciężki, z grubej blachy, jest zmontowany z kirysem na stałe. W ten sposób głowa rycerza jest całkowicie udruchowiona. On nie może się rozglądać na prawo i na lewo, ale w trakcie starcia turniejowego nie musiał się rozglądać na boki, tak jak w bitwie. W turnieju patrzył na wprost, a zblokowanie hełmu z kirysem powodowało, że był całkowicie zabezpieczony przed utknięciem przypadkowym grotu kopii przeciwnika przy nim. 
późno ziemniowieczna zbroja była tak skonstruowana, żeby dać rycerzowi maksimum ochrony, a jednocześnie, żeby go maksymalnie odciążyć. W związku z tym, w przypadku zbroi turniejowej, nadlecznik jest lekki, jest wykonany z cienkiej blachy, natomiast położono nacisk na, na pierśnik, który jest gruby i ciężki, 